，那淮阳王可不是个好项羽的。你是当今的国舅爷，又有陛下的旨意，这崔行舟纵有十个胆子，也不会对你发难的。可若是他不肯接旨呢？那就怪不得哀家置他一个抗旨不尊、株连九族之罪了。夫君，咱们的瓷器能入王府了，说不定拜堂那一日，王爷吃喝拣酒的时候，用的就是咱们烧的对杯呢。你这么气了柳元堂，你亏不亏心？这开始本来就是逢场作戏，如今一切回归正轨了，我亏什么心啊？我不想回北周了，在这里，我还有一件未完成的事。夫人呐，这一次，恐怕不只是舒淇这么简单了。奇怪的是，我的内心里面，反倒不觉得愁苦，而是觉得有一种棋逢对手的畅快。夫君，其实你也根本不在意这盘棋了，对吗？这世上哪有什么长久的棋逢对手啊？能够痛痛快快的酣战，潇潇洒洒的离场，鱼跃鸢飞，赴下一个对局。翠九。今日你的对手便是我了，你可能赢我。免堂，嗯，从今往后你想做任何的事情，我都不会阻拦你。那我想做什么事都可以吗？当然。不怕你，只是想不明白，公子这般知书达理，怎会成为旁人口中的满匪？我是淮阳王啊，我生来就是为了平定一方安宁。一生一世一双人，我给不了他，我也不会给他。说白了，这就是一场棋局。一局终了，哪有人会把棋子给拿走的？这些年，幼帝登基，时局混乱，你整日只跟我喝酒下棋，静观其变。什么时候开始说身不由己这种话了？又什么时候开始担心？自己保不住一个人的安危，这次是是有所顾忌了，有软肋了。夫君看这料子好看吗？你怎么穿成这样？不好看吗？这料子也是云香纱做的，如此金贵的东西，总要穿给夫君看一看。不如我离夫君近一些。
うん夫人啊，这饭也不吃，怕是要把为夫的脸上看个洞啊。没有啊。想什么呢？想，想，想咱们祠房近来生意不错，呃，也有此前贺家的客官来光顾，说我们品质上乘。那挺好的。可咱们毕竟在分吃贺家的汤水。那些贵气还没有真正认得玉烧瓷房，或许父亲可以去探一探淮阳王的日程。谁？淮阳王。我呢，就来个拦路献宝，代表河道乡民感恩王爷，再奉上镇店的首座。若是得到了王爷的赏识，或许明年能转给太妃烧个盘子，再画上王爷的小像。两个眼睛里面再微缩进几个小小的数字。莫如怎么了？夫人，你也不是一个大家接受的土匪，那怎么能去拦官车呢？你别说这盘子没有呈递上去，那万一我的夫人要被打了几棍子沙威棒，那怎么能行？伸手还不打笑脸人呢，何况是献宝啊？我在说你献宝这个事儿，那王爷就算肯。那那孤傲的陈氏先生，他能从俗啊？是啊，还是夫君想的周到，我太心急了。哎，夫人，你若是这么想打出去这个招牌，为夫倒是有一个计策呀。什么？过几日，这个青州总兵十一快要开一个书画会，他平生最爱这些丹青高手。若是能请咱们这个陈氏先生，把这个盘子递给将军，那这个招牌就打出去了。夫人，去青州吧。我觉得不妥。为什么不妥？我一早就找人打听过了，那等书画会少不了名流引荐，岂是我们这种平头老百姓去的？而且我还听闻，那位石将军。不仅爱收字画，更爱收卢美人，光是妾室就有九房。与其去见他，还不如去拦截淮阳王的马车，至少他不会做欺男霸女的勾当。我觉得你可能是多虑了。青州现在到处都是一些客官呐、啊，还有藏家，就算咱们进不了这个书画会。那也比在真州待着机缘要大得多了，而且他们会前还有一个游园集市，我想带夫人去逛逛。李妈妈，嗯。午后咱们去铺子里挑些好瓷器，准备装车。哎，好。他的每一次落词，都与我的想法不谋而合，就好像我也曾经如此下过。为何我一见到他？就觉得心中郁结，头痛难当。我从前难道见过他
我输了，心服口服。子玉公子棋艺不凡，希望改日还有机会再切磋一二。好啊。夫人拿杯茶。是又头晕了吗？不是晕，头疼，好疼。那夫人想起来什么了吗？我也不知道，就是没缘由的疼